வணக்கம் இப்போ இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறது ஒரு செக் டிசைன் காட்டன் சாரிக்கு மேட்ச் ஆகிற மாதிரி ப்ளவுஸுக்கு பேக் சைடில் எப்படி மாடல் பண்ணால் நல்லாயிருக்கும் அப்படிங்கிறத இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி இந்த சேனலை இது வரைக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனே கிளிக் பண்ணி உடனே பக்கத்தில் வர பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிவிடுங்க நான் வீடியோ அப்லோட் பண்ணும்போது உங்களுக்கு ஒரு நோட்டிஃபிகேஷன் வரும் என்னோடய வீடியோக்களை நீங்கள் தவறாமல் பார்க்கலாம் சாரி பார்க்கலாம் இப்போ இது முந்தான பகுதி இப்போ முந்தான பார்த்தீங்கன்னா இது ஸ்கை ப்ளூ கலரில் இந்த டிசைன் இருக்கு இப்போ இந்த சாரி ஃபுல்லாமே பெரிய சைஸ் செக் டிசைன் இப்போ இதில் ப்ளவுஸுக்கும் சேர்ந்த மாதிரி அதே மாதிரி செக் டிசைன்லேயே தான் அந்த ப்ளவுஸ்குள்ள கிளாத்தும் இருக்கு இப்போ சேம் டிசைன்லே அந்த ப்ளவுஸ் வந்து செக் டிசைன் நம்ம பண்ணாமல் ப்ளவுஸுக்கு வந்து நம்ம அதில் வந்து கொஞ்சமாக கட் பண்ணி எடுத்துட்டு அந்த சாரியில் இருக்கிற ஏதாவது ஒரு கலரில் நம்ம பாலி காட்டன் கிளாத்து கொஞ்சம் முக்கால் மீட்டர் அளவு நம்ம எடுத்து அதோட சேர்த்து அந்த டிசைன் பண்ணோம் அப்படின்னா ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இதில் ரெட் கலரில் பாலி காட்டன் கிளாத்து முக்கால் மீட்டர் அளவு எடுத்து வச்சுருக்கிறேன் இப்போ இது வந்து ஒரு சார்ட் பேப்பரில் நம்ம கட் பண்ணி இந்த மாடல் நம்ம பண்ண போகிறோம் ஏன்னா இதில் ரெண்டு கலர் வந்து பேக் சைடில் சேர்ந்த மாதிரி வரும் இப்போ உங்களுக்கு தேவையான அளவுக்கு சார்ட் பேப்பர் நீங்கள் கட் பண்ணுவீங்க ஷோல்டர் எப்போதும் போல் நீங்கள் கட் பண்ணி வெட்டு போக மூணு இன்ச் அளவுக்கு அடையாளப்படுத்தியிருக்கிறேன் நெக்கு உங்களுக்கு எவ்வளோ தேவையோ அடையாளப்படுத்துங்க இப்போ மேலே ரெண்டரை இன்ச் அளவு இருக்குது நெக்கோட அகலம் அதே அளவை இந்த பகுதியிலையும் அடையாளப்படுத்தி எப்போதும் நம்ம நெக்குக்கு எப்படி வரைவோமோ அதே மாதிரி தான் இப்போது சார்ட் பேப்பரில் தான் கட் பண்ணணுங்கிறது இல்லை நீங்கள் நியூஸ் பேப்பராக இருந்தாலும் எடுத்து வைங்க கொஞ்சமாக உள்பக்கம் வந்து அப்படியே வெளிப்பக்கம் வர்ற மாதிரி இந்த கார்னராக கொஞ்சம் கீழே கொண்டு அந்த மாதிரி முடிச்சிருக்கிறேன் இப்போ நெக்கு பகுதி அப்படியே நம்ம கட் பண்ணி எடுத்துடலாம் சார்ட் பேப்பரை நம்ம இந்த மாதிரி விரித்து பார்க்கலாம் இப்போ இந்த நெக்கோட வளைவு கேட்ட மாதிரி லெஃப்ட்லேருந்து ரைட் சைடு வர்ற மாதிரி அந்த லைன் அப்படியே வரைஞ்சி விடலாம் வரைஞ்சதுக்கப்புறம் சென்டர் பகுதியிலேருந்து அந்த லைன் வந்து நாலு இன்ச்சுக்கும் கொஞ்சம் கம்மியாக அந்த மாதிரி வரைஞ்சி விட்டுருக்குறேன் இப்போ அதை நம்ம தனியாக கட் பண்ணிடலாம் இப்போ வந்து நம்ம எதுக்காக அந்த பேப்பர் கட்டிங் நம்ம எதுக்கு போடுறோம் அப்படின்னா இப்போ வந்து இப்போ நம்ம ரெண்டாக கட் பண்ணியிருக்கிறோம் கட் பண்ணிவிட்டு தனித்தனி கிளாத்தில் வச்சு நம்ம ஜாயிண்ட் ஆக்குவோம் ஜாயிண்ட் ஆக்கும்போது ஜாயிண்டுக்கு நமக்கு எக்ஸ்ட்ரா நமக்கு கிளாத்து தேவை இப்போ நீங்கள் கிளாத்துலே கட் பண்ணிவிட்டு இப்போ ஒன்றுக்கு மேல் ஒன்றா நீங்கள் இந்த மாதிரி தூக்கி வச்சு தச்சிட்டீங்க அப்படின்னா நெக்கோட அளவை பாருங்கள் உங்களுக்கு குறுகலாக போயிடும் அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடாது அப்படிங்கிறதுக்காக தான் நம்ம ஃபஸ்ட்டில் இந்த மாதிரி பேப்பரில் நம்ம கட் பண்ணிவிட்டு நமக்கு அந்த ஜாயிண்டுக்கு எக்ஸ்ட்ரா நம்ம கிளாத்தை விட்டு கட் பண்ணி நம்ம ஜாயிண்ட் ஆக்கணும் அப்படின்னா நமக்கு எவ்வளவு அளவுக்கு நம்ம நெக்கு வேணும்னு நம்ம கட் பண்ணியிருந்தோமோ அதே அளவுக்கு நம்ம தச்சு முடிக்கும்போது சரியான அளவுக்கு நமக்கு வரும் அதனால் நீங்கள் இந்த மாதிரி கட்டிங் வரக்கூடிய மாடலாக இருந்தால் நீங்கள் ஒரு பேப்பர் கட்டிங் போட்டுட்டு நீங்கள் கிளாத்தில் கட் பண்ணிங்க அப்படின்னா அது கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் நீங்கள் கிளாத்துலேயே அளவுகளை சரியாக எடுத்துகிட்டு நீங்கள் கட் பண்ணிவிட்டு தச்சிட்டீங்க அப்படின்னா நீங்கள் பாருங்கள் அந்த அளவுகள் வந்து குறுகலாக தான் வரும் இப்போது இந்த அளவுக்கு அந்த சாரியில் உள்ள கிளாத்தை நம்ம கட் பண்ணணும் இப்போது ப்ளவுஸுக்கு கொடுத்துருக்கக்கூடிய அளவை அப்படியே நான் கட் பண்ணாமல் இந்த சார்ட் பேப்பரை வச்சுட்டு எக்ஸ்ட்ரா ஒரு இன்ச் அளவு விட்டு நான் கட் பண்ணுறேன் ஏன்னா சைடில் கொஞ்சம் கோணலாக இருந்தாலும் நமக்கு சரி பண்ணி எடுக்கிறதுக்காக இப்போ இது அரை மீட்டர்லேருந்து கொஞ்சம் கம்மியாக தான் இருக்குது இப்போ இந்த அளவுக்கு அப்படியே நீளத்துக்கு நம்ம கட் பண்ணி எடுத்துடலாம் இப்போ ஒரு பீஸ் இந்த மாதிரி கட் பண்ணி எடுத்தாச்சு இப்போ சாரியில் முந்தான பகுதியில் உள்ள கலர் பார்த்தீங்கன்னா இந்த கலரில் நம்ம வந்து எக்ஸ்ட்ரா எடுக்காமல் கொஞ்சம் பகுதி இந்த சைட்லேருந்து நம்ம கட் பண்ணி பேக் சைடில் டிசைன் பண்ணுறதுக்காக கட் பண்ணுறேன் ஏன்னா இதில் வந்து நம்ம சாரியில் ப்ளவுஸுக்கும் சேர்ந்த மாதிரி தான் இருந்தது நம்ம கொஞ்சமாக தான் உள்பக்கம் கட் பண்ணியிருக்கிறோம் இதை கட் பண்ணும்போது உங்களுக்கு நீளம் வந்து அதிகமாக உங்களுக்கு குறையாது இந்த அளவுக்கு நான் கட் பண்ணி எடுத்துருக்கிறேன் இப்போ இது பாலி காட்டன் கிளாத்தும் லைனிங் கிளாத்தும் சேர்ந்த மாதிரி எடுத்து வச்சுருக்கிறேன் இப்போ இது ரைட் சைடு வர பிஸ்க்கு நம்ம அதே மாதிரி அதே அளவுக்கு அடையாளப்படுத்தலாம் அடையாளப்படுத்தினதுக்கப்புறம் இப்போது ரெண்டு பீஸும் நம்ம கட் பண்ணியிருக்கோம் பாருங்கள் அந்த ஜாயிண்ட் பகுதி முதுகு பாகத்தில் அந்த ஜாயிண்ட் பகுதியில் ஒரு இன்ச் அளவு அதிகமாக நம்ம கிளாத்தை விட்டு கட் பண்ணலாம் ஒரு இன்ச் அளவு நம்ம வரைஞ்சி விட்டுருக்க லைன்லேருந்து அதிகமாக நம்ம அடையாளப்படுத்தி விடலாம் இப்போ இந்த பகுதி வரைக்கும் நம்ம கட் பண்ணி எடுக்கணும் இப்போது ரைட் சைடில் கட் பண்ணும்போது நம்ம எப்படி சார்ட்
இப்போ நம்ம வரைஞ்சி விட்டுருக்க பகுதியில் அப்படியே கட் பண்ணியாச்சு இந்த சைடில் நம்ம ஆம்கோல் பகுதியில் கட் பண்ணியிருக்கோம் பாருங்கள் அந்த சின்ன பீஸை இந்த ரைட் சைடு சோல்டர் பகுதிக்கு அடியில் வச்சு அப்படியே மேலேருந்து அதோட அளவுக்கு ஏற்ற மாதிரி இப்படி வரைஞ்சி விட்டுடலாம் மேலே வச்சு நம்ம ஜாயிண்ட் ஆக்கிறதுக்காக இந்த லைன் தெரியுது பாருங்கள் இப்போது இந்த ஆம்கோல் பகுதியில் மூன்றரை இன்ச் அளவுக்கும் இந்த நெக்கு பகுதியில் அஞ்சு இன்ச்சு நீளம் அந்த மாதிரி வரைஞ்சிட்டு கொஞ்சம் கிராஸில் இந்த மாதிரி ஒரு லைன் போட்டுட்டு இதை நம்ம அப்படியே கட் பண்ணி எடுத்துடலாம் இது வந்து இதுக்கும் மேலே வச்சு ஜாயிண்ட் ஆக்குற மாதிரி வரும் இப்போ ஃப்ரண்ட்டில் நீங்கள் எப்போதும் கட் பண்ணுற மாதிரி லைனிங் கிளாத்தும் மேல் பக்க கிளாத்தும் கட் பண்ணி வச்சுட்டு இதுக்கு ஒரு சதுர பீஸ் வந்து அஞ்சரை இன்ச்சு நீளத்துக்கும் அஞ்சரை இன்ச்சு அகரத்துக்கும் இருக்கிற மாதிரி உள்ள சதுர பீஸ் நான் எடுத்து வச்சுருக்கிறேன் அதை நம்ம தைக்கும்போது சரி பண்ணி தைக்கலாம் இப்போது அது போக இப்போ இது நம்ம ஸ்லீவுக்கு நீங்கள் எப்போதும் கட் பண்ணுவீங்களோ அதே மாதிரி கட் பண்ணியிருக்கிறேன் ஃப்ரண்ட்டில் குழிவாக கட் பண்ணாமல் ரெண்டு லைனிங் கிளாத்தும் மேல் பக்க கிளாத்தும் கட் பண்ணியிருக்கிறேன் இப்போ இதுக்கும் நம்ம அந்த செக்கு டிசைன் வச்சு நம்ம டிசைன் பண்ண போகிறோம் இப்போ இதில் லைனிங் கிளாத்தையும் மேல் பக்க கிளாத்தையும் சேர்த்து வச்சு அப்படியே நம்ம ஜாயிண்ட் ஆக்கிடலாம் இது ரைட் சைடு வர்ற மாதிரி கரெக்டாக வச்சுட்டு அடியில் லைனிங் கிளாத்து வச்சுட்டு அப்படியே ஜாயிண்ட் ஆக்கிடுங்க அதே மாதிரி லெஃப்ட் சைடுக்கும் இந்த செக் டிசைனுக்கு அடியில் லைனிங் கிளாத்து வச்சுட்டு நம்ம சுற்றி நம்ம ஜாயிண்ட் ஆக்கி விட்டுடலாம் இப்போ ரெண்டு பக்கமும் அதே மாதிரி நம்ம தனித்தனியாக லைனிங் கிளாத்தையும் சேர்த்து வச்சு ஜாயிண்ட் ஆக்கியிருக்கிறோம் ஜாயிண்ட் ஆக்குனதுக்கப்புறம் இப்போ ரைட் சைடில் நம்ம சின்ன பீஸ் இந்த மாதிரி கட் பண்ணி வச்சோம் பாருங்கள் அது இந்த கொஞ்சம் கிராஸில் வர்ற பகுதியை கொஞ்சமாக மடித்து விட்டுட்டு அப்படியே மேலே தூக்கி வச்சு அந்த மடித்து விட்டுருக்க பகுதியில் தைச்சிட்டு சைடில் அதே அளவுக்கு நம்ம ஜாயிண்ட் ஆக்கி விட்டுடலாம் ஜாயிண்ட் ஆக்குனதுக்கப்புறம் நம்ம அடிப்பக்கமாக திருப்பி பார்த்துட்டு நம்ம எக்ஸ்ட்ரா கொஞ்சமாக ஏதாவது வெளிப்பக்கம் கிளாத்து இருந்தது அப்படின்னா அதை அப்படியே நம்ம கட் பண்ணி எடுத்துடலாம் இப்போ இந்த முந்தான பகுதியில் கட் பண்ணி எடுத்ததை ஒரு ஸ்கேல் அளவுக்கு கிராஸில் இந்த மாதிரி நம்ம கிராஸ் பீஸ் இந்த மாதிரி கட் பண்ணி வைக்கலாம் இந்த மாதிரி ஸ்கேல் வச்சுட்டு எல்லா பீஸுமே கட் பண்ணி வச்சுருக்கிறேன் இப்போ மேலே கொஞ்சமாக இந்த கார்னராக உள்ள பகுதி கட் பண்ணாமல் இருக்குது அதே மாதிரி கொஞ்சம் பகுதி கீழேயும் இந்த மாதிரி கட் பண்ணாமல் விட்டுருக்குறேன் இந்த கிராஸ் பீஸ் எல்லாமே நீளத்துக்கு நம்ம ஒன்றோட ஒன்று ஜாயிண்ட் ஆக்கி விட்டுடலாம் ஜாயிண்ட் ஆக்குனதுக்கப்புறம் அதை அப்படியே ரெண்டாக மடித்து நீளமாக அந்த மாதிரி தச்சு விட்டுடலாம் தைச்சதுக்கப்புறம் சின்ன பீஸ் இந்த மாதிரி கட் பண்ணி எடுத்துருக்கிறேன் கட் பண்ணி எடுத்துகிட்டு அந்த தையல் லைனில் அப்படியே நம்ம மடித்து இந்த சைடில் இதுக்கு மேலே வச்சு அப்படியே ஜாயிண்ட் ஆக்கிடலாம் இது ரைட் சைடில் வர்ற முதுகு பாகத்துக்கு சோல்டர் பகுதியில் வர்ற பீஸு இப்போ இதுக்கு மேலே வச்சு ரெண்டு தையல் நம்ம தைச்சு அதோட ஜாயிண்ட் ஆக்கியாச்சு இப்போ இது ஃப்ரண்டில் நம்ம டிசைன் பண்ணுறதுக்கு கரெக்டாக அந்த சென்டர் பகுதியில் சைடில் கொஞ்சமாக அந்த மாதிரி கார்னராக வர மாதிரி மடித்து விட்டுருங்க ஒரு சைடாக மடிச்சிருக்கிறேன் அதே மாதிரி இன்னொரு சைட்லேயும் இந்த மாதிரி மடிச்சிருக்கேன் இப்போ அந்த கார்னராக இருக்கிறது சென்டர் பகுதியில் இருக்கிற மாதிரி வைக்கலாம் இப்போ உள்பக்கம் மடித்து விட்டுருக்கிறத க அந்த மாதிரி கட் பண்ணி எடுத்துடலாம் கட் பண்ணி எடுத்ததுக்கப்புறம் இப்போது பேக் சைடில் நம்ம தச்சுருக்கிற அந்த நீளம் வந்து எவ்வளோ இருக்குது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் மூணே கால் இன்ச் அளவுக்கு இருக்குது அதே மூணே கால் இன்ச் அளவுக்கு அடையாளப்படுத்தி விடலாம் அடையாளப்படுத்தினதுக்கப்புறம் நம்ம தச்சு விட்டுருக்கோம் பாருங்கள் அந்த கார்னர் வந்து ஃப்ரண்ட்டில் அந்த சென்டர் பகுதியில் வர்ற மாதிரி கரெக்டாக வச்சுட்டு அந்த மூணே கால் இன்ச்சில் அது வர்ற மாதிரி அப்படியே சைடில் ஜாயிண்ட் ஆக்கி விட்டுடலாம் வெளிப்பக்கம் சேர்ந்த மாதிரி ஜாயிண்ட் ஆக்கிட்டு நம்ம திருப்பி பார்த்து எக்ஸ்ட்ரா இருக்கிற கிளாத் எல்லாமே கட் பண்ணி எடுத்துடலாம் இப்போ இது ரைட் சைடில் ஃப்ரண்டில் வர்ற மாதிரி வரும் இந்த மாதிரி இருக்குது இப்போ இதுக்கும் அதே மாதிரி இந்த தையல் பகுதியில் அப்படியே மடித்து விட்டுட்டு அதுக்கு மேலே வச்சு ஜாயிண்ட் ஆக்கி விட்டுடலாம் தைக்கும்போது அந்த கார்னர் பகுதியில் கொஞ்சமாக மடித்து விட்டுட்டு அப்படியே திருப்பி விட்டுருங்க ஃப்ரண்ட்டில் உள்ள கிளாத்து இது மேல் பக்க கிளாத்தில் மட்டும்தான் இதை வச்சு நம்ம ஜாயிண்ட் ஆக்கிட்டு இருக்கிறோம் இப்போ லைனிங் கிளாத்து இதில் வைக்கல இப்போ இதில் இன்னொரு தையல் தச்சு விட்டுடலாம் இப்போ இது தைச்சதுக்கப்புறம் இது அப்படியே பேக் சைடில் உள்ள கிளாத்துக்கு மேலே அப்படியே தூக்கி வைக்கலாம் அடிப்பக்கம் லைனிங் கிளாத்தை வச்சு சோல்டர் பகுதியில் மூணு பீஸும் சேர்ந்த மாதிரி ஜாயிண்ட் ஆக்கிடலாம் இந்த மாதிரி ஜாயிண்ட் ஆக்கும்போது சோல்டர் பகுதி நல்லா கவர் ஆகி இந்த ஃபினிஷிங் வந்து நல்லாயிருக்கும் பாருங்கள் இந்த
இப்போ ஒரு ப்ளவுஸுக்கு வந்து நம்ம நெக்குக்கு வந்து நம்ம கிராஸ் பீஸ் வந்து சாதாரணமாக எப்படி நம்ம மேலே ஜாயிண்ட் ஆக்கி அடிப்பக்கமாக ஹெம்மிங் பண்ணி விடுவோம் இப்போ வந்து இந்த கிராஸ் பீஸ் வந்து நம்ம அடிப்பக்கம் ஜாயிண்ட் ஆக்கி வெளிப்பக்கமாக மேல் பக்கமாக நம்ம வந்து வச்சு தைக்க போகிறோம் இப்போது இந்த முந்தான பகுதியில் கட் பண்ணி எடுத்து அந்த கிராஸ் பீஸ் ஜாயிண்ட் ஆக்கி இருக்கிறது ஃப்ரண்ட்லேருந்து அடிப்பக்கத்துலேருந்து நம்ம ஜாயிண்ட் ஆக்கலாம் நெக்கு பகுதியில் இப்போ உள்பக்கத்துலேருந்து அப்படியே ஜாயிண்ட் ஆக்கலாம் எப்போதும் நம்ம நெக்குக்கு நம்ம எப்படி ஜாயிண்ட் ஆகுமோ அதே மாதிரி தான் ஜாயிண்ட் ஆக்கியிருக்கிறேன் பேக் சைடு வரைக்கும் இந்த மாதிரி ஜாயிண்ட் ஆக்கியிருக்கிறேன் இந்த மாதிரி கொஞ்சமாக நம்ம கிராஸில் கட் பண்ணுவோம் பாருங்கள் அதே மாதிரி கட் பண்ணி விட்டுடலாம் கட் பண்ணி விட்டதுக்கப்புறம் ஒரு கால் இன்ச்சுக்கு அதிகமாக இருக்கிற மாதிரி அது அப்படியே அடிப்பக்கமாக திருப்பி இதுக்கு மேலே பதியிற மாதிரி ஒரு தையல் நம்ம தச்சு விட்டுடலாம் பதியிற மாதிரி அந்த ப்ளூ கலருக்கு மேலே அந்த எட்ஜில் அப்படியே தச்சு விட்டுடலாம் இப்போ தைச்சதுக்கப்புறம் அதை அப்படியே நம்ம வெளிப்பக்கம் திருப்பிடலாம் இப்போ பாருங்கள் நம்ம நெக்குக்கு எப்போதும் வெளிப்பக்கம் தைச்சு உள்பக்கமாக மடித்து விடுவோம் இப்போ இதில் உள்பக்கமாக தைச்சு வெளிப்பக்கமாக மடித்து விடும்போது இதில் இந்த பார்டர் மாதிரி அந்த டிசைன் நமக்கு வருது இது கொஞ்சம் தைக்கிறதுக்கு ஈஸியாகவும் இருக்கும் இந்த மாதிரி சாரீல உள்ள கிளாத்தையே நம்ம இந்த மாதிரி கட் பண்ணி தைக்கிறதுக்கு கொஞ்சம் வசதியாக இருக்குது பேக் சைட்லேருந்து ஃப்ரண்ட்லேயும் சேர்ந்த மாதிரி இப்படியே நம்ம தைச்சு முடிச்சாச்சு இப்போது ரைட் சைடுக்கு இந்த மாதிரி நம்ம டிசைன் பண்ணி முடித்தாச்சு லெஃப்ட் சைடுக்கும் அதே மாதிரி தான் இப்போது அடிப்பக்கத்துலேருந்து அதே மாதிரி இது கீழே இடுப்பு பக்கத்துலேருந்தே அப்படியே சேர்ந்த மாதிரி மேலே வரைக்கும் தைச்சு வெளிப்பக்கம் திருப்பி அதே மாதிரி நான் தைச்சு விட்டுருக்கிறேன் தைச்சதுக்கப்புறம் இதுக்கு வெளிப்பக்கம் இந்த மாதிரி சின்னதாக ஒரு லேஸ் வச்சு நம்ம ஜாயிண்ட் ஆக்கிடலாம் இப்போது இடுப்பு பகுதி வரைக்கும் இதில் லேஸ் வச்சு ஜாயிண்ட் ஆக்கியாச்சு இப்போது இந்த சைடில் அந்த சின்னதாக அந்த டிசைன் பண்ணியிருக்கோம் பாருங்கள் அதுக்கு வெளிப்பக்கம் ஒரு லேஸ் வச்சு அதே மாதிரி ஃப்ரண்ட்லேயும் இந்த சைட்லேயும் ஒரு லேஸ் வச்சு நம்ம ஜாயிண்ட் ஆக்கி முடித்தாச்சு ஜாயிண்ட் ஆக்கினதுக்கப்புறம் இதில் பேக் சைட்லேருந்தே இந்த லேஸ் வச்சு நம்ம ஜாயிண்ட் ஆக்கலாம் இப்போ இதில் ஃப்ரண்ட்லேயும் சேர்ந்த மாதிரி ஜாயிண்ட் ஆக்கி முடித்தாச்சு இப்போ இதில் நம்ம ஜாயிண்ட் ஆக்கலாம் பேக் சைடில் ஒரு லைன் ஏற்கனவே இருக்குது நம்ம அந்த செக் டிசைனில் தச்சு விட்டுருக்கிறதுக்கு எக்ஸ்ட்ரா நம்ம கிளாத் விடாமல் தச்சுருந்தோம் அதில் கொஞ்சமாக நமக்கு கிளாத்து உள்பக்கம் போயிருக்கும் அதனால் அந்த லைன்லேருந்து ஒரு கால் இன்ச்சுக்கு கொஞ்சம் விலக்கியே நம்ம இந்த மாதிரி வச்சு அப்படியே ஜாயிண்ட் ஆக்கிடலாம் அப்போது இந்த மாதிரி ஜாயிண்ட் ஆக்கும்போது அந்த நெக்கோட அளவுகள் எல்லாம் சரியான அளவுக்கு நமக்கு வரும் இப்போ இதில் இன்னொரு தையல் போட்டு நம்ம ஜாயிண்ட் ஆக்கிடலாம் ஏன்னா ஜாயிண்ட் பகுதியில் எப்போவுமே ரெண்டு தையல் போட்டு ஜாயிண்ட் ஆக்கிடுங்க இப்போ ஜாயிண்ட் ஆக்கி முடித்ததுக்கப்புறம் இப்போ இது ஸ்லீவுக்காக ரெண்டு பீஸ் இந்த மாதிரி எடுத்து வச்சுருக்கிறேன் பத்து இன்ச்சு நீளத்துக்கு எடுத்து வச்சுருக்கிறேன் இதோட அகலம் ஏழு இன்ச் அளவுக்கு எடுத்து வச்சுருக்கிறேன் இது ரெண்டு பீஸ் இருக்குது ரெண்டு ஸ்லீவுக்கும் சேர்ந்த மாதிரி அதை அப்படியே நம்ம ரெண்டாக மடிக்கலாம் ரெண்டாக மடிச்சுட்டு இப்போது இந்த சோடர் ஜாயிண்ட் பகுதி இந்த இருக்குது பாருங்கள் இதுதான் இந்த சோடர் ஜாயிண்ட் பகுதி இது அப்படியே நம்ம ரெண்டாக மடித்து சென்டரில் இந்த மாதிரி கட் பண்ணி நம்ம அடையாளப்படுத்தி விட்டுடலாம் இப்போ அடையாளப்படுத்திட்டு சைடில் அந்த ப்ளூ கலர் பீஸ் எந்த பகுதியில் வருதுன்னு அந்த பகுதியில் நம்ம அடையாளப்படுத்தி விட்டுடலாம் அதே மாதிரி இந்த சைட்லேயும் அந்த ப்ளூ கலர் வந்து எந்த இடத்துல முடியுதோ அதில் நம்ம அடையாளப்படுத்தி விட்டுட்டு அதில் கட் பண்ணி விட்டுடலாம் இப்போ ரெண்டு ஸ்லீவுக்கும் சேர்ந்த மாதிரி மடித்து வச்சுருக்கிறேன் அப்படியே நம்ம கட் பண்ணி விட்டுடலாம் இப்போ கட் பண்ணியிருக்கிறதுல நம்ம தச்சு விடணும் அது அப்படியே நம்ம ரெண்டாக மடித்து அந்த கட் பண்ணியிருக்கிறதுக்கும் வெளிப்பக்கம் காலிஞ்சு அளவு விட்டு அரை வட்டமாக அந்த மாதிரி வரைஞ்சு அதை அப்படியே நம்ம கட் பண்ணி எடுத்துடலாம் அதில் நாட்சஸ் போட்டிருக்க பகுதியில் நம்ம தச்சு விடணும் இது நம்ம ரெண்டு ஸ்லீவுக்கும் சேர்ந்த மாதிரி ஒவ்வொரு ஸ்லீவுக்கும் ரெண்டு கிளாத்து இருக்குது நம்ம ரெண்டாக மடித்து வச்சு கட் பண்ணியிருக்கிறோம் அப்போ ரெண்டு பீஸ் வரும் லைட்டாக அந்த மாதிரி கட் பண்ணி விட்டுட்டு அப்படியே நம்ம திருப்பி எடுத்துடலாம் 
அப்படியே திருப்பி எடுத்துடலாம் திருப்பி எடுத்ததுக்கப்புறம் இதில் ஜாயிண்ட் ஆக்கி விட்டுடலாம் இப்போ ரெண்டு பீஸ் இந்த மாதிரி தைச்சு முடித்தாச்சு இப்போ இதை நம்ம ஸ்லீவில் வச்சு ஜாயிண்ட் ஆக்கலாம் ஸ்லீவில் லைனிங் லாத்தும் மேல் பக்கங்களாத்தும் சேர்ந்த மாதிரி தைச்சு அப்படியே நான் திருப்பி வெளிப்பக்கம் எல்லாமே ஜாயிண்ட் ஆக்கி வச்சுருக்கிறேன் ரெண்டாக மடித்து மேலே நம்ம அடையாளப்படுத்தி விடலாம் இப்போ சென்டர் பகுதியில் அடையாளப்படுத்தி விட்டுருக்குறேன் ரெண்டு ஸ்லீவுக்கும் சேர்ந்த மாதிரி அடையாளப்படுத்தியிருக்கிறேன் இப்போ இந்த அடையாளப்படுத்தியிருக்கிறது ரெண்டும் ஒரே இடத்துல வர மாதிரி நம்ம ரெண்டு ஸ்லீவுக்கும் இந்த மாதிரி வச்சு ஜாயிண்ட் ஆக்கி விட்டுடலாம் சுற்றி ஜாயிண்ட் ஆக்கி விட்டுடலாம் சுற்றி ஜாயிண்ட் ஆக்குனதுக்கப்புறம் இந்த சைடில் வச்சு நம்ம பார்க்கலாம் வச்சு பார்த்ததுக்கப்புறம் நம்ம வந்து அந்த ப்ளூ கலர் வந்து எந்த இடத்துல நம்ம ஜாயிண்ட் ஆக்கணும் சரியாக இருக்கான்ட்டு பார்த்துட்டு கொஞ்சம் ஒரு பாயிண்ட் அளவுக்கு அதிலிருந்து கொஞ்சம் வெளிப்பக்கத்தில் இருந்து நம்ம ஜாயிண்ட் ஆக்குனா சரியாக இருக்கும் இது ரெண்டாக மடித்து வச்சுருக்கிறேன் இந்த கிராஸ் பீஸ் அது அப்படியே நம்ம வெளிப்பக்கம் அப்படி வச்சு ஜாயிண்ட் ஆக்கிடலாம் இப்போ இதில் ஒரு தையில் போட்டிருக்கிறேன் இப்போ இதில் உள் பக்கமும் அதே மாதிரி ஜாயிண்ட் ஆக்கி விட்டுடலாம் இப்போது ரெண்டு ஸ்லீவுக்கும் அதே மாதிரி தைச்சு முடித்தாச்சு தைச்சதுக்கப்புறம் இதுக்கு வெளிப்பக்கம் லேஸ் வச்சு ஜாயிண்ட் ஆக்கிடலாம் இப்போ ரெண்டு ஸ்லீவுக்குமே லேஸ் வச்சு தைச்சு முடித்தாச்சு தைச்சதுக்கப்புறம் இது ரெண்டையும் சேர்ந்த மாதிரி வச்சுட்டு ஃப்ரண்டில் நம்ம குழிவாக கட் பண்ணாமல் விட்டுருந்தோம் முக்கால் இன்ச் அளவுக்கு அடையாளப்படுத்திட்டு அப்படியே வரைஞ்சி விட்டுட்டு ரெண்டு ஸ்லீவுக்கும் சேர்ந்த மாதிரி கட் பண்ணி எடுத்துடலாம் கட் பண்ணி எடுத்ததுக்கப்புறம் அந்த கட் பண்ண பகுதியில் தச்சு விட்டுடலாம் இப்போ இது ரைட் சைடில் வர ஸ்லீவ் இப்போ ரைட் சைடில் ஃபஸ்ட்டில் நம்ம இதில் வச்சு ஜாயிண்ட் ஆக்கிடலாம் இப்போ பாருங்கள் இந்த அளவுகள் எல்லாமே சரியாக இருக்குது அப்படியே மேலே வச்சு இந்த ஸ்லீவு நம்ம எப்போதும் ஸ்லீவ் ஜாயிண்ட் ஆக்கிற மாதிரி தான் இந்த சென்டர் பகுதியாக கரெக்டாக வச்சு ஜாயிண்ட் ஆக்கிட்டிங்க அப்படின்னா அளவுகள் வந்து சரியாக வந்துடும் இப்போது ரைட் சைடில் இந்த டிசைன் வர்ற மாதிரி பண்ணியிருக்கிறேன் இப்போது ஃப்ரண்டில் எல்லாமே நான் தச்சு முடித்தாச்சு இப்போது ரைட் சைடில் பார்த்திங்கன்னா பேக் சைட்லேயும் அந்த மாதிரி டிசைன் செக் டிசைன் அந்த பண்ணியிருக்கிறேன் இப்போ இதில் கொஞ்சமாக நம்ம அந்த கிராஸ் பீஸ் கட் பண்ணாமல் அந்த கிளாத்து வச்சுருந்தோம் அதை நான் ரெண்டாக மடிக்கலாம் ஏன்னா ரொம்ப மெல்லிஸாக இருக்கும்போது உள்பக்கம் வந்து அந்த பட்டன் இருக்கிறது வந்து தெரியும் இதில் ஒரு ஆறு பட்டன் வச்சு இந்த மாதிரி நம்ம தச்சு வைக்கலாம் தச்சுட்டு இதை பேக் சைடில் வச்சு கை நாள் தச்சு முடிக்கலாம் நல்லா சுற்றி விட்டுட்டு இந்த மாதிரி ரெண்டு மூணு முடிச்சு போட்டு கட் பண்ணி எடுத்துருங்க அடிப்பக்கம் கொஞ்சமாக அந்த கிளாத் இருந்தாலும் போதும் இப்படியே கட் பண்ணி எடுத்துருங்க கட் பண்ணி எடுத்ததுக்கப்புறம் இப்போ பாருங்கள் ஃப்ரண்டில் ஒரு பக்கம் டிசைன் இருக்குது இன்னொரு பக்கம் இதில் கிராஸ் பீஸ் ஜாயிண்ட் ஆக்கி அடிப்பக்கமாக நம்ம மடித்து தச்சு விடலாம் இப்போ இதில் இந்த பட்டன் வச்சு நம்ம கைனால் தச்சு விடலாம் இந்த மாதிரி தைச்சதுக்கப்புறம் இந்த பட்டனில் ஒரு சைட்லேருந்து இன்னொரு சைடுக்கு இந்த மாதிரி எடுத்துருங்க எடுத்துகிட்டு அடிப்பக்கமாக நீடியில் விட்டுருங்க அப்புறம் இன்னொரு பக்கம் இருந்து எடுத்து இன்னொரு சைடு அந்த மாதிரி இந்த பட்டன் எல்லாமே நான் தைச்சு முடிச்சுருக்கிறேன் இப்போ பார்த்திங்கன்னா இந்த ப்ளவுஸ் வந்து மாடல் ஃபினிஷ் பண்ணியாச்சு இப்போ அந்த செக் டிசைன் வந்து நம்ம வந்து ஃபுல்லாக அந்த ப்ளவுஸுக்கு அப்படியே நம்ம தைக்காமல் பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சமாக நம்ம கட் பண்ணிவிட்டு அந்த ஸ்லீவுக்கும் இந்த பேக் சைட்லேயும் டிசைன் பண்ணி அந்த முந்தான பகுதியில் உள்ள கிளாத் எடுத்து நம்ம அந்த டிசைன் பண்ணும்போதும் அது வந்து டிசைன் ரொம்ப அந்த மேட்சாகவும் நமக்கு வருது இது பார்க்குறதுக்கும் அந்த சாரிக்கும் அந்த ப்ளவுஸ் வந்து ரொம்ப மேட்ச் ஆகிற மாதிரி இருக்கும் ஏன்னா சேம் செக் டிசைனே அந்த பெரிய செக் டிசைனாக இருக்கும்போது பார்த்திங்கன்னா சேம் நம்ம அதே மாதிரியே இந்த ப்ளவுஸ் வந்து நம்ம போடாமல் இந்த மாதிரி பண்ணும்போது கொஞ்சம் வித்தியாசமாக இருக்குது இந்த மாதிரி மாடல் நம்ம தச்சு போடும்போது கொஞ்சம் ஃபேன்சியாகவும் இருக்குது பாருங்கள் இது எல்லாருக்கும் பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இந்த வீடியோ பார்த்ததுக்கு நன்றி மேலும் வீடியோஸ் பார்க்க இந்த சேனலில் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்